భారత్ ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్ కు నేటి నుంచే తెరలేవనుంది వన్డే ప్రపంచ కప్ కు జట్టు కూర్పే లక్ష్యంగా ఇరు జట్లు బరిలోకి దిగుతున్నాయి వ్యక్తిగత కారణాలతో రోహిత్ శర్మ ఈ మ్యాచ్ కు దూరం అవడంతో స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా జట్టును లీడ్ చేయబోతున్నాడు ముంబై వాఖాండే స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగబోతుంది కోహ్లీ కేఎల్ రాహుల్ తో పాటు సూర్యకుమార్ యాదవ్పై అంచనాలున్నాయి అయితే గాయపడిన శ్రేయాస్ అయ్యర్ స్థానంలో ఎవరు ఆడతారనే దానిపై ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది కాగా వన్డే ఫార్మెట్ లో నిలకడను అందుకోవడం భారత్ ఆస్ట్రేలియా రెండింటికి కూడా సవాల్గా చెప్పాలి వన్డే ఫార్మాట్ లో ఏడాదిని గొప్పగా ఆరంభించిన టీం ఇండియా అదే జోరు కొనసాగించాలనుకుంటుంది రెండు సిరీస్ల్లోనూ కూడా న్యూజిలాండ్ శ్రీలంకతో ఆడిన ఆరు మ్యాచ్ల్లోనూ భారత్ గెలిచింది ముఖ్యంగా సుబ్మన్ ఫామ్ జట్టుకు కలిసొచ్చే అడ్వాంటేజ్ కింగ్ కోహ్లీ కూడా పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్ లో ఫామ్ అందుకున్నాడు అయితే ఈ మ్యాచ్ లో కేఎల్ రాహుల్ వికెట్ కీపింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది వరుస వైఫల్యాలతో విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న రాహుల్ సత్తా చాటకుంటే కష్టమే అని చెప్పాలి ఇదిలా ఉంటే గాయాలతో శ్రేయాస్ బూమ్రా దూరం అవడం మాత్రం భారత్ కు ప్రతికూలాంశాలే బూమ్రా గైర్వాజర్ లో భారత ఎస్ అటాక్ సిరాజ్ లీడ్ చేయబోతున్నాడు అయితే జడేజాతో పాటు మరో స్పిన్నర్ గా అక్షర్ పటేల్ కు చోటు దక్కే అవకాశం కనిపిస్తోంది మరోవైపు ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్ ఆడి దాదాపు ఐదు నెలలు దాటిపోతుంది బోర్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ చేజార్చుకున్నప్పటికీ చివరి రెండు మ్యాచ్లలో ఆ జట్టు పుంజుకుంది గత పర్యటనలో భారత్తో భారత్ గడ్డపై వన్డే సిరీస్ గెలిచిన కంగారులు మరోసారి అలాంటి ప్రదర్శనే రిపీట్ చేయాలని భావిస్తూ ఉన్నారు అయితే కెప్టెన్ కమిన్స్ దూరమైనా కూడా సిరీస్లో పైచేయి సాధించడానికి అవసరమైన బలం ఆశీస్కు ఉంది స్పిత్ సారథ్యంలో ఆశీస్కు స్టార్క్ గ్రీన్ల రూపంలో మంచి పేసర్లే ఉన్నారు స్పిన్ విభాగంలో జంపాకు తోడుగా మాక్స్వెల్ ఉన్నాడు వీరితో పాటు చూస్తే వార్నర్ హెడ్ స్మిత్ లుబేషిన్ స్టోనిస్ మాక్స్వెల్ తో కూడిన ఆసిస్ లైన్అప్ ను కట్టడి చేయడం భారత బౌలర్లకు సవాల్గానే చెప్పాలి శ్రేయాస్ అయ్యర్ దూరం అవడం టీం కు ఎదురు దెబ్బేనన్నాడు భారత జట్టు తాత్కాలిక కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా శ్రేయాస్ ఎక్కువ రోజులు దూరమైనా ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేసే ఆటగాళ్లను చూసుకోవాలన్నాడు ఆసీస్తో ఏ సిరీస్ అయినా హోరా హోరీగా ఉంటుందన్నాడు పాండ్యాంజెస్ you know be at it because every over every ball actually changes the game in te- uh, in odi it's more like you continue you know more it's more set plans and it's more like once you start something there will be the same plan will be going out for six overs and all so it's just that how we can control that six that over periods and yeah that's that's it otherwise that's yeah, the same extension of t20 but just little let, less uh, fast i don't think we are trying anything new um, we will play according to the situation what we have done but obviously we'll be trying to be a little brave which i think in last couple of series we are doing quite well and um, as you said knockouts i think all this bilaterals only as challenging it they can get as close to the wire they can get um, that's the only way we're going to learn and kind of um, start playing under pressure as well as knockouts so i don't think we need to even look at that right now past is past we are looking forward for the future and you know hoping for the best things to come